കാക്കര ഭാരതമാത കോളേജിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അഭിനയ കർദിനാൾ ജോസഫ് പാറേക്കാട്ടിൽ പിതാവിൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും ദർശനത്തെക്കുറിച്ചും ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി തയ്യാറാക്കുവാൻ മുൻപോട്ട് വന്ന കോളേജ് അധികൃതർക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ എൻ്റെ അനുമോദനങ്ങൾ അദ്വൈതത്തിൻ്റെ പ്രേക്ഷിതനായി ആദിശങ്കരൻ ഭാരത പര്യടനത്തിനിറങ്ങിയ അതേ മണ്ണിൽ കാലടിക്ക് സമീപമുള്ള കിടങ്ങൂർ ഗ്രാമം ഈ ഭാരതീയ ഗുരുനാഥനും ജന്മം നൽകിയെന്നത് ചരിത്രത്തിലെ യാദൃശ്ചികതയാവാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഏപ്രിൽ ഒന്നാം തീയതി പാറേക്കാട്ടിൽ കുടുംബത്തിലെ ഇട്ടീരിയയുടെയും ഭാര്യ ഏലീഷയുടെയും മൂന്നാമത്തെ മകനായി ജനനം ദൈവമാർഗത്തിലുള്ള സഞ്ചാരം ജോസഫ് എന്ന യുവാവിനെ പഴയ സിലോണിലെ കാൻറ്റീ സെമിനാരിൽ എത്തിച്ചു ആലുവ സെമിനാരി പഠിത്തം കഴിഞ്ഞിട്ട് കാൻറ്റീലാണ് പഠിച്ചത് അന്ന് പിതാവ് കൊടുന്ന് കാൻറ്റീലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അമ്മാമ്മ എപ്പോഴും കരയുമായിരുന്നു മകനെ ഇനി കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷമല്ലേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു വിഷമം കാരണം മാർക്കുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ദൈവത്തിന് അർപ്പിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് പരിപൂർണമായ സമൂഹത്തോടും താല്പര്യത്തോടും കൂടി എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടും കാരണവന്മാർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഈ സെമിനാരിയുടെ ചരിത്രത്തിന് ഒരു പൊൻതൂവൽ കൂടെ നമുക്ക് അവകാശപ്പെടാനുണ്ട് ഈ സെമിനാരിൽ പഠിച്ച വൈദ്യ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ആദ്യമായിട്ട് മെത്താൻ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ പ്രഥമ ആർച്ച് ബിഷപ്പായിരുന്ന മാർ അഗസ്തീനോസ് കണ്ടത്തിൽ പിതാവാണ് അഗസ്തീനോസ് കണ്ടത്തിൽ പിതാവിൻ്റെ സഹായമെത്രാനായിട്ടാണ് ഭാഗ്യസ്മരണാഹനായ പാലക്കാട്ടിൽ പിതാവ് നിയമിതനാകുന്നത് സെമിനാരിയുടെ മേൽനോട്ടം റാഞ്ചി മിഷനിൽ സ്തുത്യർഹ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന ബെൽജിയം ജസ്യൂട്ട് വൈദികരെയും ഏൽപ്പിച്ചു ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് പോളണ്ടുകാരനായ മോൺ സിഞ്ഞോർ സലേസ്കി ആയിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ അദ്ദേഹം നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് ഏക്കർ വിസ്താരമുള്ള വനപ്രദേശം ശ്രീലങ്കയിലെ പ്രകൃതി രമണീയമായ കാൻഡിയിൽ വാങ്ങി when leo the 16th his holiness leo the 16th entrusted that uh, very important task to monsignor ladislaus uh, seleski uh, jesuits congregation of uh, the society of jesus and he came over here and wanted to have a, a seminary for east asia uh, that he is uh, covering india burma and ceylon now sri lanka and monsignor ladislaus selesi came here and he wanted and he chose this place here ampitia which is uh, has a very beautiful surrounding overlooking the dumbara valley and anyone who comes over here will find it uh, very beautiful and indeed we are happy that we have this uh, spiritual edifice today thank to uh, monsignor ladislaus selesi and it was in 1893 the papal seminary inaugurated the proceedings here and then um, in 1955 papal seminary was shifted to pune during that time uh, the records tell us uh, uh, there were uh, 700 students were ordained to the priesthood of which we have 51 bishops and three cardinals and then in 1955 after that of course this was vested in the catholic bishops conference of sri lanka actually it was in 1972 that the internal administration of this seminary uh, came under the purview of the catholic bishops conference of sri lanka i am also very much happy and take pride in just uh, telling uh, the audience that uh, our cardinal uh, joseph pare katel was a student here and a distinguished uh, all boy of this uh, institution we are very much happy about it and he was ordained here in uh, 1939 here in our seminary chapel 1939 august 24 ne vaidhikapatta 
തുടർന്ന് വലിയ നിയോഗങ്ങൾ കാത്തുവച്ചിരുന്ന കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിലേക്ക് ഞാറക്കലും പറവൂരും അസിസ്റ്റന്റായി പ്രവർത്തിച്ച പിതാവ് ചെറിയ ഒരു കാലം ചുണങ്ങം വേലിയിൽ വികാരിയുമായി തുടർന്ന് സത്യദീപത്തെ നവ ചൈതന്യത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിയ പത്രാധിപ സ്ഥാനത്ത് ആറു വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിൽ കണ്ടത്തിൽ മാർ അഗസ്റ്റീനോസ് തിരുമേനിയുടെ സഹായം എത്ര ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിലാണ് പറക്കാട്ടി പിതാവിനെ സഹായമെത്രാനായിട്ട് നിയമിക്കുന്നത് അമ്പത്തിനാലിലാണ് ഈ ബൂള ഇവിടെ വരുന്നത് ജനുവരിയിലാണ് ഈ ബൂള ഇവിടെ എത്തുന്നത് ഇതാണ് ഒഫീഷ്യൽ സീല് മാർപ്പപ്പയുടെ ബൂളയുടെ സീലാണ് അന്നത്തേത് പറക്കാട്ടി പിതാവിനെ നിയമിച്ച് പന്ത്രണ്ടാം പി എസ് മാപ്പയായിരിക്കും ഇത് എറണാകുളം ആർച്ച് ബിഷപ്പായിട്ട് പറക്കാട്ടി പിതാവിനെ നിയമിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ബൂളയാണിത് ഇതാണ് പറക്കാട്ടി പിതാവിനെ കാർഡിനലായിട്ട് നിയമിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ബൂള ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ കർദ്ദിനാളും കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കർദ്ദിനാളുമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം നിയമിതനാകുന്നത് അതിൻ്റെ ബൂളയാണിത് പറക്കാട്ടി പിതാവിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കിട്ടാവുന്ന എല്ലാ രേഖകളും തന്നെ ഇന്ന് ആർക്കൈവ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകർഷിച്ചൊരു കാര്യം പറക്കാട്ടി പിതാവ് പ്രസംഗിക്കുന്ന ഏത് കാര്യവും അദ്ദേഹം അത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും എഴുതി മാത്രമേ പ്രസംഗിച്ചിരുന്നുള്ളൂ താൻ പറഞ്ഞതിനെക്കുറിച്ച് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു പരാതിയും പറയാൻ ആരും ഒരിക്കലും ഒരു പരാതിയുമായിട്ട് വരരുത് എന്ന് നിർബന്ധമുണ്ടായതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹം എഴുതി പ്രസംഗിച്ചതിൻ്റെ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ എഴുതാതെ പ്രസംഗിക്കാൻ ഇട വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ പ്രസംഗത്തിന് ശേഷം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി അദ്ദേഹം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അഭിമന്യ കർദിനാൾ ജോസഫ് പാറക്കാട്ടിൽ പിതാവൽ എറണാകുളം അതിരൂപതയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഭാരതത്തിലും നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് കാരണങ്ങൾ പലതുണ്ട് ഒന്ന് അന്ന് ഉണ്ടായി സിറോ മലബാർ സഭയ്ക്കുണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് വികാരിയാത്തുകളിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം അതിരൂപതയാക്കി ഉയർത്തപ്പെട്ടത് എറണാകുളമാണ് ആ എറണാകുളം അതിരൂപതയുടെ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് എന്നുള്ള നിലയിൽ അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽ ശ്രദ്ധേയനായി തീർന്നു പിന്നീട് തൻ്റെ അജപാലന ശൈലിയിലും സമൂഹത്തിന് കൊടുത്തിരുന്ന ആ നേതൃത്വത്തിലും വ്യക്തിമുദ്ര പതിക്കുവാൻ പിതാവിനെ സാധിച്ചു ദൈവശാസ്ത്രത്തിലുള്ള അഗാധ പാണ്ഡിത്യം സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളിലുള്ള വൈദഗ്ധ്യം അജപാലന ശൈലിയിൽ കാണിച്ചിരുന്ന പ്രത്യേകത എല്ലാം കൂടി അഭിമന്യ പിതാവിനെ ഒരു സവിശേഷ വ്യക്തിയായി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തത് പിതാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എറണാകുളത്ത് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ എറണാകുളം അതിരൂപതയിലെ ആ ദൈവജനത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമായിരുന്നില്ല എല്ലാ വിഭാഗക്കാരുമായിട്ട് പിതാവിന് നല്ല സുഹൃത്ത് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു അവർ വന്ന് പിതാവിനെ കാണുമായിരുന്നു ഹിന്ദുക്കളായിരുന്നാലും മുസ്ലിങ്ങളായിരുന്നാലും മറ്റുള്ളവരായിരുന്നാലും എല്ലാവരും പിതാവിനെ വന്ന് കാണുമായിരുന്നു പിതാവിനോട് അവർക്കൊക്കെ വളരെ വലിയൊരു ആദരവും ബഹുമാനവും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ കാരണം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പിതാവിന് വിശാലമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു സങ്കുചിതമായിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടല്ല മറ്റുള്ളവരോടുള്ള അവരുടെ അവിശ്വാസത്തോടുള്ള പിതാവിൻ്റെ തുറന്ന മനസ്സ് വളരെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തോടുള്ള പിതാവിൻ്റെ ആ വലിയ തുറവി അത് മനസ്സിലാക്കാൻ എല്ലാവർക്കും സാധിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവരൊക്കെ ഓരോരോ അവസരത്തിൽ പിതാവിനെ ഒന്ന് കാണുകയും പിതാവുമായിട്ട് സൗഹൃദം പങ്കുവയ്ക്കുകയും ആ സൗഹൃദം നിലനിർത്തുകയും പല അവസരങ്ങളിലും അവരുടെ പരിപാടികൾ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പിതാവിനെ ക്ഷണിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു കടലിന് അഭിമുഖമായി മാത്രമല്ല കടലോളം കരുതലുമായി തന്നെയാണ് പിതാവ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിൽ വളരെയേറെ കുഷ്ഠരോഗികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു 
കൊരട്ടിയിലുള്ള ഗവൺമെൻറ് കുരട്ട വിഷ രോഗാശുപത്രിയിൽ അറുന്നൂറിലധികം രോഗികളുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലമാണത് പിതാവ് അവിടെ ഒരു നിത്യ സന്ദർശകനായിരുന്നു എന്ന കാര്യവും പലർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ അവർക്ക് വേണ്ടി പല കാര്യങ്ങളും പിതാവ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ആ കുഷ്ഠ രോഗിയിൽ എറണാകുളത്ത് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ വിഷാടനത്തിന് വരുമ്പോൾ അവർ മെത്രാപ്പോലത്തേക്ക് കാണാൻ കർദ്ദനൽ പിതാവിനെ കാണാൻ വേണ്ടി അറബനയുടെ മുമ്പിൽ വരാറുണ്ട് ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഓർക്കുക ഒരു കുഷ്ഠ രോഗി തനിക്ക് ഷൂസ് തൻ്റെ ഷൂസ് കേടു വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ഷൂസ് വേണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ പിതാവ് പറഞ്ഞു അടുത്ത ആഴ്ച നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അത് ഞാൻ തരപ്പെടുത്തി തരാം പിറ്റേ ആഴ്ചയിൽ പത്തറുപത് കുഷ് രോഗികൾ വന്നപ്പോൾ ബാറ്റ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് അറുപത് പേർക്കും ഷൂസ് വാങ്ങി കൊടുത്ത രംഗം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിലാണ് നമ്മുടെ എന്നെ പൗലൂസ് മാർപ്പാപ്പ ബോംബെയിൽ വന്ന ദിവ്യകാരണി കോൺഗ്രസ് തുടങ്ങിയത് അന്ന് കുർബാന അർപ്പിക്കുമ്പോൾ മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞു ഞാൻ മുറിക്കുന്നതായി അപ്പം ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നവരായ ധാരാവിയിലെ ആളുകളൊക്കെ പിതാവിന് മുമ്പിലുണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളുമായിട്ട് അപ്പം മുറിക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല എങ്കിൽ എൻ്റെ കുർബാന അപൂർണമാണെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി അത് കേട്ട് അന്ന് കാനഡയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മോൺസിനോർ കണ്ടത്തിൽ പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സേവേ ഫാമിലി പ്ലാൻ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ മനസ്സിൽ ആദ്യം വന്നയാൾ പാലഘട്ടിൽ പിതാവാണ് പിതാവുമായിട്ട് സഹകരിച്ച് തുടങ്ങിയ പ്രസ്ഥാനം ഇവിടെ വളർന്ന് വികസിക്കുക മാത്രമല്ല ഇന്ന് ഏകദേശം എഴുപത് രൂപതകളിലായിട്ട് പാവപ്പെട്ട ഒരു സഹായം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ആദ്യം അതിൻ്റെ ഇടം ഇന്ത്യയിൽ കത്ത് കണ്ടെത്തി കൊടുത്തത് പാലഘട്ടിൽ പിതാവാണ് പാലഘട്ടിൽ പിതാവോട് ചേർന്ന് പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്ക് വീട് വെച്ചു കൊടുക്കുക ശുചിമുറി ഉണ്ടാക്കുക അവർക്ക് അന്നത്തെ കാലത്ത് പായും കയറും എല്ലാം വ്യവസായം നടത്തുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ അവർക്ക് ആ സീഡ് മണി കൊടുത്ത് അവരുടെ വ്യവസായത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് പിതാവ് ആഗ്രഹിക്കുക മാത്രമല്ല ഒട്ടനവധി പ്രോജക്ട്സുകളിലൂടെ പ്രത്യേകിച്ചും ദുരിതബാധ മേഖലകളിൽ ആളുകൾക്ക് സഹായം എത്തിക്കുവാനായിട്ട് പിതാവ് കൈത്തായിട്ട് നിന്നു പിതാവ് കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ വൻവൃക്ഷം അതൊരു വടവൃക്ഷമായിട്ട് മാറിയിട്ട് ഭാരതസഭയിൽ എല്ലാ റീത്തുകളിലും മലങ്കരയാകാം ലാറ്റിൻ ആകാം സീറോ മലബാറാകാം സഹായം എത്തിക്കുന്ന ഒരു മുന്നേറ്റമായിട്ട് അത് മാറുവാനായിട്ട് ചൂടുവെപ്പുൾ നടത്തുവാൻ മോഷ്ണർ കണ്ടത്തിലിനെ സഹായിച്ചാണെന്ന രീതിയിൽ പിതാവിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ സുന്ദരമാണ് മനോഹരമാണ് അതെന്നും മനസ്സിൽ നിലനിൽക്കട്ടെ കർദ്ദനാൾ പാറേക്കാട്ടിൽ എറണാകുളം അതിരൂപതയിൽ ഒതുങ്ങി നിന്നൊരു മനുഷ്യനല്ലായിരുന്നു അത് ഒരു ഗ്ലോബൽ മാനായിരുന്നു ഒരു സാർവത്രിക മനുഷ്യനായിരുന്നു സാർവത്രിക മനുഷ്യൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ സാർവത്രികമായിരുന്നു മാത്രമല്ല കാരണം അദ്ദേഹം ധാരാളം യാത്രകൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള മനുഷ്യനാണ് അവിടെ നിന്നെല്ലാം പാഠങ്ങൾ പഠിച്ച് അതിൻ്റെ നല്ല പാഠങ്ങൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരികയും അതിലൂടെ ഈ സമൂഹവും അതുപോലെ വളരണം എന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആഗോള മനുഷ്യൻ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം കൈവയ്ക്കാത്ത മേഖലകളൊന്നും തന്നെയില്ല വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ആദർശ ശുശ്രൂഷയുടെ മേഖലയിൽ സാമൂഹ്യ മേലയിൽ മേഖലയിൽ എഴുത്തിൻ്റെ മേഖലയിൽ കലയുടെ മേഖലയിൽ ചരിത്രത്തിൻ്റെ മേഖലയിൽ അങ്ങനെ ഒരു സമൂഹത്തെ കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ ഏതെല്ലാം മേഖലകൾ ആവശ്യമുണ്ടോ ആ മേഖലകളെല്ലാം അദ്ദേഹം കൈവയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയും നല്ലൊരു പരിധി അവർ വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹം വിജയിച്ചു തന്നെയല്ല തൻ്റെ പ്രഭാഷണങ്ങളിലൂടെയും ഇടയലേഖനങ്ങളിലൂടെയും ഇത് രൂപതയിലും പുറത്തും സമൂഹത്തിലും എല്ലാ മതങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ വ്യാപിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിൽ നടത്തി അത് കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഭാരതത്തിൽ അദ്ദേഹം അഖില ഇന്ത്യ ബിഷസ് കോൺഫറൻസിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നു നാല് വർഷക്കാലം ഈ നാല് വർഷക്കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രസംഗങ്ങളിലും ഈ ഒരു ആഗോള ചിന്ത പങ്കുവയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു ഭാഗ്യവശാൽ അദ്ദേഹം റോമിൽ വധിക്കാനുള്ള പല സംഘടനകളിലും അംഗമായിരുന്നു സ്ഥല സമിതികളിലും അംഗമായിരുന്നു അവിടെ അദ്ദേഹം നടത്തിയ എല്ലാ പ്രഭാഷണങ്ങളും എടുത്തു നോക്കുക എപ്പോഴും ഒരു ആഗോള മനുഷ്യനാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലാതെ മതത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല എല്ലാ മതങ്ങളുമായിട്ടും അക്രൈസ്തവ മതങ്ങളുമായിട്ടും അകത്തോലിക്ക വിഭാഗങ്ങളുമായിട്ടും ഒക്കെ നല്ല സംസർഗത്തിൽ പോയാൽ മാത്രമേ ലോകതലത്തിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കൂ ശാന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കൂ മനുഷ്യർ ഏകോദര സഹോദരങ്ങളെ പോലെ ഒരേ ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളെ പോലെ ജീവിക്കൂ എന്നെല്ലാം ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ആഗോള തലത്തിൽ ഒരു സംസ്കാരം വളർത്തിയെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച വ്യക്തിയാണ് കരുത
കേരളത്തിലെ നൂറ് സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കളെ പറ്റിയുള്ള ഒരു രേഖ ഇറക്കിയപ്പോൾ ഈ നൂറ് പേരിൽ ഒന്നാമൻ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവായിരുന്നു ആ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനോടൊപ്പം നൂറ് പേരിൽ ഒരാളായിട്ട് കർദ്ദിനാൾ പാറയക്കാട്ടിലിനെ മനോരമ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയുണ്ടായി അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പതിൽ അദ്ദേഹം കർദ്ദിനാൾ ആയതിനു ശേഷമാണ് പൗരസ്ത്യ ലോകത്തെ ഏറ്റവും തലപ്പക്കമുള്ള ആത്മീയ സാന്നിധ്യമായി പിതാവ് മാറിയതോടെ ആഗോള ക്രിസ്തീയ സമൂഹത്തിന്റെ നിർണായക വേദികൾ അദ്ദേഹത്തിന് കാതോർത്തു മാർപ്പാപ്പമാരായി ജോൺ പോൾ ഒന്നാമനെയും രണ്ടാമനെയും തെരഞ്ഞെടുത്ത കോൺക്ലേവുകളിൽ അംഗമായിരുന്നു അദ്ദേഹം അഞ്ച് മാർപ്പാപ്പമാരോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച പിതാവ് ചരിത്രത്തിൽ തങ്കലിപികളിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ സുന്നഹദോസിൽ ആദ്യ അവസാനം പങ്കെടുത്തു കേരളത്തിന്റെ ആദ്യ കർദ്ദിനാൾ ലോകവാതായനങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി തുറക്കുകയായിരുന്നു ഭാരതീയ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ ഊടും പാവും മാറ്റുന്ന പ്രവർത്തികളിലൂടെ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ജീവിത അന്തരീക്ഷത്തെ തന്നെ അദ്ദേഹം മാറ്റിപ്പണിതു എന്റെ കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ മാർ ജോസഫ് പാറക്കാട്ടിൽ തിരുമേനിയുടെ പേര് നിരന്തരമായി പത്രങ്ങളിലും മറ്റ് മാധ്യമങ്ങളിലും ഒക്കെ വന്നിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു ക്രൈസ്തവ മതം മേലദക്ഷിണ നിലകൾ ഉപരിയായിട്ടൊരു ഒരു നവോത്ഥാന നായകനായിട്ട് ആണ് അദ്ദേഹത്തെ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുക എന്ന് അഭിയായി സഭയെ സംബന്ധിച്ചോളം സഭയുടെ ഭാരതവൽക്കരണത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് പാറക്കാട്ടിൽ പിതാവായിരുന്നു ഞാൻ വിദ്യാർത്ഥി ആയിരിക്കുന്ന കാലം മുതലേ കേട്ട് പരിചയിച്ചിട്ടുള്ളൊരു പേരാണ് പാറയക്കാട്ടിൽ തിരുമേനി എന്നുള്ളത് പാറയക്കാട്ടിൽ പിതാവ് കേരളത്തിലെ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ആത്മീയ ചൈതന്യത്തിൻ്റെ മുഖമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമീപനവും ഇതര മതസ്ഥരോടുള്ള ഇടപെടലും കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുവായ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രംഗത്തോടുള്ള പ്രതികരണവുമെല്ലാം ഒരു ബഹുസ്വരത സമൂഹത്തെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിന് ആവശ്യമായ രീതിയിലുള്ള ഒന്നായിരുന്നു കേരളം പോലുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഒരു മതസ്ഥരുടെയും അപ്രതിത്തമോ അല്ലെങ്കിൽ മേക്കയോ ഇല്ലാതെ മതവിഭാഗങ്ങൾക്കും തുല്യമായ പ്രാധാന്യവും പ്രാമുഖ്യവും മാത്രമല്ല ഇരുപത്തഞ്ചിൽ തുടങ്ങാനാണ് ആഗ്രഹിച്ചത് അപ്പം ഈ സെൻറ്റ് പോൾസ് കോളേജും നമ്മുടെ കോളേജും തമ്മിൽ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് കുറവാണ് നമ്മുടെ കോളേജ് അവസാന സിൻഡിക്കേറ്റ് മെമ്പർ സിൻഡിക്കേറ്റിൽ നമ്മുടെ കോളേജ് അനുവദിച്ചു നമുക്കന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് അടി നീളത്തിൽ ഒരു ഷെഡിൽ നാൽപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മൾ പണിതു അഞ്ച് അഞ്ച് ഡിവിഷൻ പിതാവ് പിതാവിൻ്റെ ദീർഘദൃഷ്ടിയിൽ ഒന്നാണ് രണ്ട് ബാച്ച് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങിയതും രണ്ട് ബാച്ച് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങിയതും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ബാച്ച് എക്കണോമിക്സ് തുടങ്ങിയതും ഓരോ ക്ലാസ്സിലും ഈ അധ്യാപകർക്ക് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള സ്റ്റാൻഡും പണിതിരുന്നു ആ സ്റ്റാൻഡാണ് പിതാവിൻ്റെ ഈ കോളേജിൻ്റെ വെഞ്ചരിപ്പിന് ഉദ്ഘാടനത്തിനും അന്ന് ഉപയോഗിച്ചത് അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഞങ്ങൾ പതിമൂന്ന് അധ്യാപകർ പുതിയ അധ്യാപകർ വന്നിരുന്നു ജേക്കബ് ജോയ് വന്നുള്ളി ബേബി ബർഗീസ് പോൾ സാർ ബി ജെ പോള് പിന്നെ ജോസ് തോമൻ ജോസ് തോമൻ സാറ് പിന്നെ വയനാടത്ത് ജോസഫ് സാറ് എല്ലാവരും പ്രഗത്ഭരായിരുന്നു പിതാവ് എല്ലാ ആഴ്ചകളിലും ഈ കോളേജ് സന്ദർശിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു 
അപ്പോൾ കോളേജിൻ്റെ പുതിയ കോളേജിൻ്റെ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കോളേജിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിതാവ് ആദ്യം വിദ്യാർത്ഥികളെ കാണുന്നു അവരുമായിട്ട് പിള്ള പിതാവ് അവരുടെ അവരുമായിട്ട് അവരുടെ പഠന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് പിതാവ് ഞങ്ങളെ അധ്യാപകരെ കാണും അനധ്യാപകരെ കാണും അവരുടെ ശവാന്വേഷണങ്ങൾ ആരായും അത് കഴിഞ്ഞ് പിതാവ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാണുവാൻ പുറത്തു പോവുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു അന്ന് സെൻറ്റ് മേരീസ് കോളേജ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റ് ജോസഫ്സ് കോളേജ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റ് ഫ്രാൻസിസ് കോളേജ് എന്നൊക്കെ പേരിടേണ്ട കാലത്ത് അദ്ദേഹം ഭാരത മാതാ കോളേജ് എന്ന പേരിടാനായിട്ടുള്ള കാരണം എന്തായിരുന്നു അവിടെ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ദേശസ്നേഹമുള്ള കുട്ടികളായിട്ട് വളരണം ഇത് സ്ഥാപിച്ച കാലത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തഞ്ചിലാണല്ലോ ഭരണ കോളേജ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് അന്ന് എല്ലാവരും തന്നെ പിതാവിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞു കാരണം വളരെ വിജനമായൊരു സ്ഥലം വണ്ടി സൗകര്യമില്ല കോളേജ് തുടങ്ങി പിള്ളേരും വരുന്നില്ല കാരണം അങ്ങോട്ട് ബസ് സൗകര്യമില്ല ഓട്ടോറിക്ഷ സൗകര്യമില്ല നല്ല റോഡുകളില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോളേജ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ കളിയാക്കിയില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും എന്തിന് ബുദ്ധിശൂന്യമായി പ്രവർത്തി ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചത് ഞാൻ ഓർക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തഞ്ചിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം തൃക്കാക്കര അങ്ങനെയൊരു സംരംഭം തുടങ്ങി വെച്ചത് പിന്നെ എവിടെ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിൽ ചോദിച്ചൊരു ആശയം ഇതായിരുന്നു അദ്ദേഹം തൃക്കാക്കര അടുത്തുള്ള കാക്കനാട് ഭാഗത്ത് ഇടയ്ക്ക് വല്ല പുസ്തകം എഴുതാനോ പുസ്തകം വായിക്കാനോ ഒക്കെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു സ്ഥലത്ത് താമസിക്കാനും ഇടയ്ക്ക് പോകുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം എറണാകുളത്ത് നിന്ന് കാറിൽ അമേരിക്കയിലുള്ള ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഇന്ത്യക്കാരൻ കാറിൽ വെച്ച് കാക്കനാട് ഭാഗത്ത് വന്നപ്പോൾ പിതാവിനോട് പറഞ്ഞു പിതാവേ നാളത്തെ എറണാകുളം സിറ്റി ഈ കാണുന്ന കാക്കനാടായിരിക്കും അത് മനസ്സിൽ പിതാവിൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കോളേജ് സ്ഥാപിക്കേണ്ട കാര്യം വന്നപ്പോൾ അത് വിചാരിച്ചു തന്നാൽ നാളത്തെ കൊച്ചി സിറ്റി ആകാൻ പോകുന്ന തൃക്കാക്കരയിലോ കാക്കനാടോ സ്ഥാപിച്ചാലോ എന്താ കുഴപ്പം അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ തൃക്കാക്കരയിൽ ഭാരത കോളേജ് സ്ഥാപിക്കാൻ കാരണമായത് സാധാരണക്കാരന് എന്നും മികച്ച ചികിത്സ പ്രാപ്യമാക്കുന്ന എറണാകുളം ലിസി ആശുപത്രിയും അങ്കമാലി ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ ആശുപത്രിയും നഗരഹൃദയത്തിലെ സാംസ്കാരിക ഇടമായ കലൂർ റിന്യൂവൽ സെന്റർ കേരളത്തിന്റെ കലാ സംസ്കാരത്തിന് പൊതുചരിത്രം എഴുതിയ ആബേരച്ചന്റെ കൊച്ചിൻ കലാഭവൻ തൃക്കാക്കര മൈനർ സെമിനാരി വിജോ ഭവൻ അങ്ങനെ എത്രയെത്ര ജീവൻ സ്മാരകങ്ങൾ പിതാവ് സ്ഥാപിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ വളരെയേറെയാണ് എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയിൽ അതിൽ പിതാവിൻ്റെ ഒരു സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരമാണ് ഭാരതമാതാ കോളേജ് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നാൽ അതോടൊപ്പം ആദര ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വളരെയേറെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു അഭിമന്യു പിതാവ് അത് ഈ അതിരൂപതയുടെ തന്നെ ഒരു പാരമ്പര്യമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അതിരൂപതയിൽ ലിസി ഹോസ്പിറ്റലും ലിറ്റൻ ഫ്ലവർ ഹോസ്പിറ്റൽ അങ്കമാലിയിലും വളരെയേറെ ഉയർന്ന നിലവാരം പുലർത്തുന്ന ആശുപത്രികളായി ഇന്ന് കേരളത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്നത് ഉയർന്ന നിലവാരം പുലർത്തുക മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും അഭിഗമ്യമായ ചികിത്സ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് പ്രത്യേക കരുതൽ നൽകുന്ന ചികിത്സ അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ആശുപത്രികളുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പിതാവ് തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നു ഭാരതീയ പൂജയ്ക്ക് ഊന്നൽ കൊടുക്കുക മാത്രമല്ല ദേവാലയത്തിലെ തിരുക്കർമ്മങ്ങളെ മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തി സാധാരണ മനുഷ്യരെയും ദൈവാനുഭവത്തിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നതിനും നേതൃത്വം നൽകിയത് അദ്ദേഹം തന്നെയായിരുന്നു ബാല്യം മുതൽ സുറിയാനി കുർബാന കണ്ട് പരിചയിച്ച ഞങ്ങൾക്ക് കുർബാന മലയാളത്തിലാക്കിയപ്പോൾ വലിയ സന്തോഷം തോന്നി പക്ഷേ അന്നും സുറിയാനിയിലെ പല ഭാഗങ്ങളും ആ മലയാളം കുർബാനയിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തെട്ടായപ്പോഴേക്കും കുർബാന പൂർണ്ണമായും മലയാളത്തിലായി ആ ഇടയ്ക്കാണ് ആബലച്ചൻ എറണാകുളത്തേക്ക് വരികയും ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ജോസഫ് പാറേക്കട്ടിലുമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചാണ് എറണാകുളത്തേക്ക് വന്നത് 
കാരണം ആബേലച്ചന് ഗാനങ്ങൾ എഴുതുവാൻ നല്ല കഴിവുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ എറണാകുളത്തേക്ക് വിളിക്കുകയും എറണാകുളത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു മ്യൂസിക് ക്ലബ്ബ് ആരംഭിക്കുകയും പിന്നീട് അത് കലാഭവനായി തീരുകയും ചെയ്തു അഭിവന്യ ജോസഫ് പാറക്കാട്ടിൽ പിതാവ് വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടുകൂടിയാണ് ആബേലച്ചൻ്റെ രചനകൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ സന്മനസ്സായത് പാവങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹത്തിൽ പിതാവിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ടായിരുന്നു അതിനുവേണ്ടി അഗതി മന്ദിരങ്ങൾ ഭിന്നശേഷിയുള്ളവരുടെ ഭവനങ്ങൾ ഒക്കെ സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ പ്ര പിതാവ് മുന്നിട്ട് നിന്നിരുന്നു ആശുപത്രികളോടൊപ്പം മറ്റ് ആതുരാലയങ്ങൾ മുതിർന്നവരുടെ ഭവനങ്ങൾ അവരെയൊക്കെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സന്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വളർച്ച പ്രത്യേകിച്ച് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഡെസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന സമൂഹത്തിൻ്റെയും അതിനോട് നസ്രത്ത് സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കോൺഗ്രിഗേഷൻ ഓഫ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് നാസ്രത്ത് എന്ന പേരിൽ സി എസ് എൻ സന്യാസിനി സമൂഹത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ വളർച്ചയിലെ പിതാവ് വളരെ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയിരുന്നു പിന്നീട് രൂപം കണ്ട പ്രേക്ഷിതാരാം സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും ദീന സേവന സഭയുടെ വളർച്ചയിലും എല്ലാം പിതാവ് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു സിസ്റ്റേഴ്സിന് പ്രത്യേകം കത്തുകൾ എഴുതി അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നു ഒരു ചരിത്രകാരൻ നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ ഇന്നും ഓർക്കേണ്ടതാണ് അത് ഇന്നും പറയുമായിരുന്നു ഈ മലയാളികൾക്ക് ചരിത്രാവബോധം പൊതുവേ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഏത് എഴുത്തെഴുതിയാലും ഡേറ്റ് സഹിതം അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി സൂക്ഷിക്കുന്ന പതിവ് ഫയൽ സിസ്റ്റം അദ്ദേഹം തുടങ്ങി വെച്ചു അതുകൊണ്ട് എന്തു പറ്റി ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രചനകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രഭാഷണങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം ഫയൽ ചെയ്തതും തന്നെയല്ല അദ്ദേഹം തന്നെ തൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് തയ്യാറാക്കി വെച്ചു ആയിരത്തിലധികം കൃതികളുടെ ഇൻഡെക്സ് അദ്ദേഹം തന്നെ കൈ കൊണ്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇതിന് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഉള്ള ആത്മകഥയിൽ ഇത് ഞാൻ എഴുതി വയ്ക്കുന്നു നാളെ ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരമുണ്ടാകുമെങ്കിൽ ഉപകാരപ്പെട്ടെ എന്ന ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി എൻ്റെ കൃതികൾ ആരെങ്കിലും നാളെ വായിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടെ ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്തോട്ടെ എന്നോർത്തിട്ട് ചരിത്രത്തോട് ലാഭ്യമിക്കാം അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എറണാകുളം അതിരൂപതയുടെ ആർക്കൈവ്സിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ചരിത്ര രേഖകളും പരിശോധിക്കുകയും ആളുകളുടെ അറിവിലേക്ക് അത് പല ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് മുഖപത്രമായ എറണാകുളം മിശ്രത്തിലൂടെ എല്ലാ മാസവും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഡോക്യുമെൻറ്റുകൾ റീപ്രിൻ്റ് ചെയ്യുകയും ജനത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയെ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചരിത്രത്തോട് ആഭിമുഖ്യമില്ലാത്തവർക്ക് ഒരിക്കലും അസ്തിത്വമുണ്ടാകില്ല എന്ന് വിശ്വസിച്ചൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ചരിത്രത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും ഉദാഹരണത്തിന് വല്ല പള്ളികളൊക്കെ പഴയ പള്ളികൾ പൊളിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഉദയം പേര് സുനോസ് നടന്ന പള്ളിയാണ് ഉദയം പേരിലുള്ള പഴയ പള്ളി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായി ഉയരുന്ന ഉദയം പേര് സുനോസ് നടന്ന പള്ളി പൊളിച്ചു കളയാൻ അവിടുത്തെ ഇടവക്കാരും വികാരിയും ഒക്കെ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മോ കൊടുക്കുകയും ഇന്നും അത് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പഴയ രേഖകൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ കൊവേന്തകളിൽ മഠങ്ങളിൽ പള്ളികളിലുള്ള പഴയ രേഖകൾ താളിയോലകൾ സ്റ്റാച്ചുകൾ അതുപോലെ മറ്റ് രേഖകൾ ദയവ് ചെയ്ത് ആരും നഷ്ടപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ ദയവിത് എന്നെ ഏൽപ്പിക്കുക ഞാനിതിവിടെ ഇവിടുത്തെ ആർ കെ വിസിൽ കൃത്യമായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ചരിത്രത്തോട് വലിയ ആഭിമുഖ്യമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് കരുനാൾ പാറക്കാട്ടിൽ ചരിത്രത്തെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് അതിൽ നിന്ന് ഊർജ്ജം ഉൾക്കൊണ്ട അദ്ദേഹം ഇന്ന് ചരിത്രം തന്നെയായി മാറുന്നു ആ ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം അറിയുന്നവർ ഒന്നും കൈമോശം വരാതെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു പഠനത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മുറിയാണ് ഈ മുറിയിലാണ് ഇവിടെ വെക്കേഷനിൽ വരുന്ന സമയത്ത് പഠിക്കാനും മറ്റു വിശ്രമിക്കാനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലം പിതാവ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ മുറിയിൽ എല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് എഴുതാനും മറ്റും ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ടേബിള് പ്രാർത്ഥിക്കാനും ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന രൂപങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ പഴയ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ കൂടെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ റൂമിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങളെല്ലാം പിതാവ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതും പിതാവിൻ്റെ റൂമിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചതുമാണ് ഫാത്തിമ മാതാവിൻ്റെ രൂപവും ഫാത്തിമയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന രൂപമാണ് ഈ മൂന്ന് രൂപവും പിതാവ് ബ്ലസ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് വ്യാകുല മാതാവിൻ്റെ രൂപവും തിരുഹൃദയത്തിൻ്റെ രൂ
പിതാ ഈ വീടിന് കാർഡിനൽ ഭവൻ എന്നുള്ള പേര് വന്നു പിതാവിന്റെ പെർമിഷനോട് കൂടി ഇട്ടതാണ് കാർഡിനൽ ഭവൻ എന്നാണ് പേരിട്ടേക്കുന്നത് കുറച്ചു നാൾ മുമ്പ് പിതാവ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കാറും എനിക്ക് വാങ്ങാൻ സാധിച്ചു അങ്ങനെ പിതാവ് ഉപയോഗിച്ച കാറ് അതിനൊക്കെ ഉപരി ആ കാറിലാണ് ജോൺ പോൾ സെക്കൻഡും മദർ തെരേസയും യാത്ര ചെയ്തിരുന്നത് പിതാവിൻ്റെ മരണ സമയത്ത് ഞാൻ ബാങ്കിലുണ്ട ഇതിലായപ്പോൾ എന്നെ വിളിപ്പിച്ചു ഞാൻ അവിടെ ചെന്നു അപ്പോൾ പിതാവ് ഏകദേശം തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് കടക്കുന്ന സമയത്താണ് ചെന്നത് എന്നെ കണ്ട വഴി അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു തോമസ് അല്ലേ നീ വേദനയൊന്നും കാണണ്ട പുറത്തോട്ട് പോയിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു കേരളത്തെ നവോത്ഥാന കാലത്തേക്ക് കൈപിടിച്ച് നടത്തിയവരിൽ മുൻ നിരക്കാരൻ കർദിനാൾ മാർ ജോസഫ് പാറേക്കാട്ടിൽ കാലം ചെയ്തിട്ട് മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ട് പൂർത്തിയാകും